কোডিং স্কুলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেজিস্টার তো প্রথমে জেনে নিই যে রেজিস্টার জিনিসটা কি রেজিস্টার হলো এমন একটা ডিজিটাল সার্কিট যেখানে আসলে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বিট ডেটা সেভ অবস্থায় থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো নতুন কোনো ক্লক পাস না দিচ্ছি অথবা আমি বিদ্যুৎ সংযোগটা বিচ্ছিন্ন না করছি তো তাহলে আমরা জানি যে একটু আমরা এর আগে লেকচারগুলো তো দেখছি যে এক বিট ডেটা সেভ করে যেই ডিজিটাল সার্কিট তাকে বলা হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপ তার মানে আমরা যদি একটা রেজিস্টারকে যদি বলি যে একটা রেজিস্টার এন বিট ডেটা সেভ করতে পারে তার মানে ওখানে আসলে এন সংখ্যক ফ্লিপ ফ্লপ থাকতে হবে এছাড়া এই ফ্লিপ ফ্লপগুলোকে যুক্ত করা তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ফাংশনালিটি দেওয়ার জন্য আরও কিছু ডিজিটাল সার্কিটের কিছু উপাদান থাকতে পারে কিছু লজিক গেট থাকতে পারে কিন্তু একটা এন বিটি রেজিস্টারে এন সংখ্যক ফ্লিপ ফ্লপ থাকবে এবং কিছু অ্যাডিশনাল আমাদের লজিক গেট থাকতে পারে তো তার মানে রেজিস্টার হচ্ছে ওই এন সংখ্যক বিটকে সেভ করতে পারে যে সার্কিটটা সেটা এই রেজিস্টার জিনিসটা খুব বেশি ব্যবহৃত হয় কম্পিউটারে এবং এটাকে বিভিন্নভাবে ভাগও করা যায় তো একটা হতে পারে যে কিভাবে রেজিস্টারটা তৈরি করা হচ্ছে সেই যেটা কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে সেটা আমরা বিস্তারিত দেখবো পরে সাধারণত দুইটা খুব প্রচলিত উপায় হচ্ছে একটা হচ্ছে প্যারালাল রেজিস্টার বলে ওটাকে আর একটা বলে সিকোয়েন্সিয়াল রেজিস্টার ওইটা তো এটা আমরা পরবর্তী লেকচারে বিস্তারিত আলোচনা করবো আজকে আমরা দেখবো যে কাজের ভিত্তিতে অর্থাৎ রেজিস্টারটা কি কাজ করে কাজের ভিত্তিতে কয় রকম রেজিস্টার হতে পারে এটা বেশ বড় একটা শ্রেণী বিভাগ আছে তো এটা যেহেতু মনে রাখা অনেক সময় কঠিন তো যেগুলো মেজর মানে যেগুলো বেশি বেশি ব্যবহার হয় সেই সেইরকম জিনিস মনে রাখার জন্য আমরা এরকম একটা ইয়ে ইউজ করতাম তো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম ছিল এইরকম একটা লেখা আমরা ফলো করতাম যে আই এম প্রোগ্রাম এই কথাটা মনে রাখা সোজা আই এম প্রোগ্রাম তো আই এম প্রোগ্রাম দিয়ে আমরা কি করতাম যে আই দিয়ে আমরা যেটা করতাম যে ইনপুট আউটপুট मेमोरिड्रेस প্রোগ্রাম দিয়ে প্রোগ্রাম রেজিস্টার প্রোগ্রাম রেজিস্টার এটা আমি সবগুলো শেষে রেজিস্টার হবে মানে ইনপুট আউটপুট রেজিস্টার ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার অ্যাকুমুলেটার রেজিস্টার মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার প্রোগ্রাম রেজিস্টার তাহলে আমরা এটা দিয়ে সহজে মনে রাখতে পারি এই কটা রেজিস্টারকে এখন আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে কোনটা কি কাজ করে প্রথমে আসি ইনপুট আউটপুট রেজিস্টার তো যখন আমরা কম্পিউটারে কোনো কিছু ইনপুট দিই আমরা কিবোর্ডে কোনো একটা কিছু লিখলাম অথবা মাউসে একটা ক্লিক করলাম এই ইনপুটটা প্রথমে আমাদের ইনপুট ডিভাইস থেকে আসলে তার মেমোরিতে যাওয়ার কথা তো ধরলাম যে আমাদের এই এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ডিভাইস সরি এটা আমাদের ইনপুট ডিভাইস এটা আমাদের মেমোরি তো এই মেমোরিতে যাওয়ার আগে সে টেম্পোরারিলি একটা জায়গায় থাকে এই জায়গাটা এই জায়গাটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে রেজিস্টার এবং সেই সেই রেজিস্টারটাকে আমি বলছি ইনপুট আউটপুট রেজিস্টার আর ঠিক একইভাবে যখন মেমোরিতে কাজটা হয়ে গেল মেমোরিতে কাজটা হয়ে যাওয়ার পরে সে তার আসার কথা আমাকে যেমন আমি আমি ধরো একটা গান বাজানোর একটা ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছি তাকে সে কাজ করে আমাকে কিছু ইনস্ট্রাকশান পাঠায় দিচ্ছে তার আগে আউটপুট ডিভাইসে অর্থাৎ স্পিকারে জিনিসটা আসার আগে হয়তো রেজিস্টার কিছুক্ষণ থাকবে তো সেই সেটার জন্য যে রেজিস্টার ব্যবহার হবে সেটাকে আমরা বলবো ইনপুট আউটপুট রেজিস্টার এরপরে আমরা আসি ইনস্ট্রাকশান রেজিস্টার কাকে বলে তো আমরা যখন কম্পিউটারকে জানো জানি কম্পিউটারকে কাজ করাতে গেলে কী করতে হয় তাকে প্রোগ্রাম করতে হয় তাকে কিছু নির্দেশনা দিতে হয় যে তুমি এইটা করো এরপরে এইটা করো এরপরে এইটা করো এই যে প্রত্যেকটা ধাপ তাকে আমরা যে কাজগুলো করতে বলি সেই কাজগুলো একটা একটা করে সেভ করে রাখতে হয়তো সেটা দেখে দেখেই তো কম্পিউটার বুঝতে পারে যেটা করতে হবে তো প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশন যে রেজিস্টার সেভ করা থাকে আলাদা আলাদাভাবে সেগুলোকে আমরা বলছি ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার অ্যাকুমুলেটার রেজিস্টারটা কি অ্যাকুমুলেটার হচ্ছে আমরা জানি আসলে আমরা যত কিছুই করি না কেন কম্পিউটারে সেগুলো মূলত গাণিতিক অপারেশন অর্থাৎ সেখানে আমরা যোগ বিয়োগ গুণভাগ নানা রকম গাণিতিক অপারেশন করতেছি এই যে গাণিতিক অপারেশনগুলোর ফলাফল এগুলো আমাদের টেম্পোরারিলি যে রেজিস্টার রাখা হয় সেটাকে আমরা বলছি অ্যাকুমুলেটার রেজিস্টার আর মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টারটা কি সেটা হচ্ছে আমরা এরকম যদি করি যে আমরা জানি যে কম্পিউটার ধরলাম যে আমার র্যাম এটা এটা হচ্ছে কম্পিউটার মেমোরি এই মেমোরি অনেকগুলো ব্লকে ভাগ করা থাকে এরকম বিভিন্ন অনেক ব্লকে ভাগ করা থাকে এগুলোর মধ্যে আবার অনেক ছোট ছোট ভাগ আছে তো 
তার মানে কি আমি যদি বলতে চাই আমি এই জায়গায় আসতে চাই তাহলে ঠিকানাটা আমাকে জানতে হবে এটাকে আমরা বলতেছি মেমোরি অ্যাড্রেস তাহলে আমি ধরা যাক এক নাম্বার ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট করতেছি দুই নাম্বার যে ইনস্ট্রাকশন সেখানে যাইতে গেলে আমাকে মেমোরির কোন ঠিকানায় যাইতে হবে ধরলাম এটার এটার ঠিকানার নাম হচ্ছে এ বি এই ঠিকানায় যাইতে হবে তাহলে এ বি এই ঠিকানাটার নাম যে রেজিস্টারে সেভ করা থাকে এরকম করে সেটাকে আমরা বলতেছি মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার আর শেষে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রোগ্রাম রেজিস্টার প্রোগ্রাম রেজিস্টারটা কি যে আমাদের একটা লাইন এক্সিকিউট হয়েছে এর পরে আমার কোথায় যাইতে হবে সেইটা যে জায়গায় জমা থাকে সেটাকে আমরা বলতেছি প্রোগ্রাম রেজিস্টার তো এগুলোই মোটামুটি যেগুলো খুব বেশি ইউজ হয় সেই ধরনের রেজিস্টারগুলো এর বাইরেও আরও কয়েকটা ধরনের রেজিস্টার আছে সেগুলো আমাদের এখনকার জন্য খুব একটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ না পরবর্তীতে আমরা জানার চেষ্টা করব যে আসলে গঠনের ভিত্তিতে রেজিস্টারের যে ভিন্নতা সেই রেজিস্টারগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় সেগুলো হচ্ছে ডাটা একটা নির্দিষ্ট ডাটা কিভাবে সেভ করতে হয় কিভাবে সেট করতে হয় কিভাবে রিসেট করতে হয় তো আজকের মতো এইটুকুই সবাইকে ধন্যবাদ